আজকের প্রথম প্রশ্ন হল হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং অ্যানিম্যাল ইজ নোন অ্যাজ এ লিভিং ফসিল নিচের কোন প্রাণীকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় পেরিপেটাস অ্যামিবা চিংড়ি না আপেল শামুক অ্যান্সার হবে অপশান এ পেরিপেটাস দেখুন জীবাশ্ম হলো সেই সমস্ত জীব যাদের স্কেলিটেন পাথরের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং আমরা সেই পাথরের গায়ে ছাপ দেখে তাদের আইডেন্টিফাই করতে পারি এখন জীবন্ত জীবাশ্ম হলো সেই সমস্ত জীব যারা সেই সময়কার অর্থাৎ এদের মধ্যে সেই রকম কোনো বিবর্তন ঘটেনি কেবলমাত্র পেরিপেটাসই নয় আরও বিভিন্ন জীব যেমন গিঙ্কো বাইলোবা হর্সু ক্র্যাপস ইত্যাদিও জীবন্ত জীবাশ্মর গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এবং পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপর চলে আসব নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ইউজড ইন হার্ট পেসমেকার ইজ হৃৎপিণ্ডের পেসমেকারে যে তেজস্ক্রিয় ধাতু ব্যবহার করা হয় তা হল ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম রেডিয়াম না ডয়টোরিয়াম সঠিক উত্তর হবে অপশান বি প্লুটোনিয়াম এখানে বলে রাখি হৃৎপিণ্ড মিনিটে গড়ে বাহাত্তর বার সংকুচিত প্রসারিত হয় হৃৎপিণ্ডের এস এ নোড এভি নোড হিজের বান্ডিল এবং পার্কিঞ্জি ফাইবার এই সংকোচন প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে এই কারণেই এস এ নোডকে ন্যাচারাল পেসমেকার বলে কিন্তু কোনো কারণে এই এস এ নোড খারাপ হয়ে গেলে কৃত্রিম পেসমেকার ব্যবহার করা হয় এই কৃত্রিম পেসমেকারে শক্তির উৎস হিসেবে বা অ্যাজ এ পাওয়ার সোর্স প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয় পরবর্তী কোশ্চেন দ্য পাওয়ার হাউস অফ সেল ইজ কোষের শক্তিঘর বলা হয় নিউক্লিয়াস লাইসোজোম মাইটোকন্ড্রিয়া নাকি গলগি বডি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া হলো পর্দা ঘেরা কোষী অঙ্গাণু এবং এর প্রধান কাজ হলো এটিপি প্রোডাকশান কোষের মধ্যে যে বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশান হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা এটিপি মাইটোকন্ড্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় এবং সেই কারণে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বা পাওয়ার হাউস অফ সেল বলা হয় এখানে বলে রাখি সবচেয়ে বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়া যায় হৃৎপেশি কঙ্কাল পেশি এবং শুক্রাণুতে কারণ এই সমস্ত পেশিতে সব সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয় এমনকি মাইটোকন্ড্রিয়াতে ডিএনএ পাওয়া যায় একে এমটি ডিএনএ বা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ বলে এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যে কোষের নিউক্লিয়াস ছাড়া কেবলমাত্র মাইটোকন্ড্রিয়াতেই ডিএনএ পাওয়া যায় এছাড়াও বাকি অপশানগুলি সম্পর্কেও বলে রাখি প্রথমে লাইসোজম লাইসোজম ও পর্দা ঘেরা কোষী অঙ্গাণু এটি একটি থলির মতো অঙ্গাণু যাতে ডাইজেস্টিভ এনজাইম ভরা থাকে এই ডাইজেস্টিভ এনজাইম কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাটের পাচনে সাহায্য করে কোষ আঘাত পেলে বা অসুস্থ হলে লাইসোজম ফেটে যায় এবং কোষ নষ্ট হয়ে যায় সেই কারণেই লাইসোজমকে আত্মঘাতী থলি বা সুইসাইডিয়াল ব্যাগ বলা হয় এবার নিউক্লিয়াস এটিও পর্দা ঘেরা কোষী অঙ্গাণু এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এখানেই ক্রোমোজোম পাওয়া যায় ডিএনএ রেপ্লিকেশান এবং ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশান এখানেই ঘটে যেহেতু নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিএনএ থাকে এবং জিন থাকে তাই নিউক্লিয়াসকে কোষের নিয়ন্ত্রক বা কন্ট্রোলার অফ সেলও বলা হয় আর বাকি থাকলো গলগি বডি এটিও পর্দা ঘেরা কোষী অঙ্গাণু এর প্রধান কাজ হলো প্রোটিন এবং লিপিডের ডিস্ট্রিবিউশনে সাহায্য করা এরপর পরবর্তী কোশ্চেন অ্যামাউন্টস অফ অক্সিজেন নর্মালি ক্যারিড আউট বাই হান্ড্রেড এম এল অফ পিওর হিউম্যান ব্লাড একশো মিলিলিটার বিশুদ্ধ রক্ত কত মিলিলিটার অক্সিজেন বহন করতে পারে চল্লিশ মিলিলিটার দশ মিলিলিটার টোয়েন্টি মিলিলিটার এবং তিরিশ মিলিলিটার মনে রাখতে হবে একশো মিলিলিটার রক্ত প্রায় কুড়ি মিলিলিটার অক্সিজেন বহন করতে পারে অর্থাৎ অপশান সি হলো সঠিক উত্তর এখানে বলে রাখি একশো এম এল রক্তে প্রায় পনেরো গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে এটাও এক্সামের দিক থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর নেক্সট কোশ্চেন আরিবাডা ইজ রিলেটেড টু আরিবাডা কিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাপ ব্যাং কচ্ছপ না পাখি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কচ্ছপ বা টার্টেল অলিভ রিডলি টার্টেল নামে এক বিশেষ ধরনের কচ্ছপের মাস নেস্টিং প্রসেসকে আরিবাডা বলে অলিভ রিডলি টার্টেল ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ জলে পাওয়া যায় ভারতের উড়িষ্যার গহীর মাথা মেরিন স্যাঙ্চুয়ারি এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এই ধরনের কচ্ছপ পাওয়া যায় 
এদের গায়ের রং অলিভ কালারের হয় এরপর পরবর্তী কোশ্চেন মানুষের ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হোয়াট ইজ দ্য ক্রোমোজোম নাম্বার ইন হিউম্যান ওভাম থার্টি সিক্স ফর্টি সিক্স ফর্টি এইট নাকি কোনোটাই নয় মানুষের ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হল তেইশটি অর্থাৎ দেখা গেল অপশান ডি ঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে বলে রাখি মানুষের দেহে অর্থাৎ দেহকোষে টু এন সংখ্যক অর্থাৎ ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম থাকে যার মধ্যে চুয়াল্লিশটি অটোজোম এবং দুটি সেক্স ক্রোমোজোম আবার গ্যামেটে এন সংখ্যক অর্থাৎ তেইশটি ক্রোমোজোম থাকে টু এন থেকে এন হলো অর্থাৎ হাফ হলো তাহলে এখন অটোজোম হবে বাইশটি এবং সেক্স ক্রোমোজোম হবে একটি এখন ডিম্বাণুতে এন এবং শুক্রাণুতে এন অর্থাৎ আবার এন প্লাস এন টু এন হয়ে যাবে এইভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যা কনস্ট্যান্ট থাকে চলে আসব পরবর্তী কোশ্চেনে এলাইজা টেস্ট ইজ এমপ্লয়েড টু ডায়াগনোস এলাইজা পরীক্ষা যে রোগের নির্ধারণের জন্য করা হয় তা হল পোলিও ভাইরাস এইডস অ্যান্টিবডি যক্ষা ক্যান্সার एकत्रे सठिक उत्तर एड्स भाइर एलाइजा कथार फुल फर्म हल एनजाइम लिंकड इम्यूनो सर्वेंट एसे परीक्षा एंटीजें द्वारा एंटीबडी और एंटीबडिर सहाज्ये एंटीजें डिटेक्ट करा जाए शुदुम्र एड्स ही नए पद्धति डेंगू हेपाटाइटिस और अनेक विभिन्न रोग निर्धारण करड्स रोग कारण हल एच आई भाइर एच आई भी हल एक आरएनए भाइर एड्स हल एक एस टी डी अर्थात সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ পোলিও এবং এইডস ভাইরাস ঘটিত হলেও যক্ষা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ পরবর্তী কোশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ অ্যান অ্যাকোয়াটিক ফার্ন নিচের কোনটি জলজ ফার্ন উদ্ভিদ অ্যাডায়াটাম ড্রায়াপটেরিস স্যালভেনিয়া ইকুইজিটাম সমস্ত অপশানের মধ্যে কেবলমাত্র স্যালভেনিয়া জলে জন্মায় বাকি সবই স্থলে জন্মায় অর্থাৎ অপশান সি হল সঠিক এখন স্যালভেনিয়া হল একটি জলজ ফার্ন এটি টেরিডোফাইটা এদের ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে অর্থাৎ জাইলেম ফ্লোয়েম থাকে চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে সি হর্স হল স্তন্যপায়ী উদ্ভিদ মৎস্য নাকি কোনোটাই নয় সমুদ্র ঘোড়া বা সি হর্স আসলে মৎস্য বা ফিস এরা হিপো ক্যাম্পাস গণের অন্তর্গত অর্থাৎ সঠিক উত্তর হলো অপশান সি মৎস্য চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ফার্মেন্টেশন এবিলিটি অফ ইস্ট ইজ ডিউ টু ইস্টের সন্ধান প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী উৎসেচক হল অ্যামাইলেজ জাইমেজ ইনভার্টেজ গ্যালাকটেজ অপশান বি জাইমেজ হল এর সঠিক উত্তর ইস্টের সন্ধান প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী উৎসেচক হল জাইমেজ ইস্ট সন্ধান প্রক্রিয়ায় সুগারকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অ্যালকোহলে কনভার্ট করে বাকি অপশানগুলির মধ্যে অ্যামাইলেজ কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে সাহায্য করে ইনভার্টেজ সুক্রোজকে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে ভেঙে দেয় এবং গ্যালাকটোজ এক ধরনের মনোস্যাকারাইড চলে যাব পরের প্রশ্নে দ্য ভিটামিন হুইচ হেল্পস ইন ক্লটিং অব ব্লাড ইজ অর্থাৎ রক্ত তঞ্চনের জন্য কোন ভিটামিন দায়ী ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন বি না ভিটামিন কে অ্যান্সার হলো অপশান ডি রক্ত তঞ্চনের জন্য দায়ী ভিটামিন হল ভিটামিন কে ভিটামিন কে এর অভাবে রক্ত তঞ্চিত হয় না ফলস্বরূপ কোনো জায়গা কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হয় না ভিটামিন কে এর রাসায়নিক নাম হল ফাইলোকুইনন ভিটামিন কে পালং শাক সবুজ শাক সবজি বাঁধাকপি লেটুস ইত্যাদিতে পাওয়া যায় এছাড়াও ভিটামিন এ এর রাসায়নিক নাম হলো রেটিনল এবং ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হলো ক্যালসিফেরল স্ক্রিনে সমস্ত ভিটামিনের রাসায়নিক নাম দেওয়া হলো এছাড়াও ভিটামিনের ব্যাপারে ডিটেলসে জানতে হলে আমাদের পুষ্টির ভিডিও দেখতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে ওই ভিডিওতে টপিক ওয়াইজ পুষ্টি এবং ভিটামিন সম্পর্কিত সব তথ্য যা এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট তা আপনারা পেয়ে যাবেন চলে যাব পরের কোশ্চেনে হুইচ মেটাল ইজ প্রেজেন্ট ইন হিমোগ্লোবিন কোন ধাতু হিমোগ্লোবিনে উপস্থিত থাকে লোহা জিঙ্ক ম্যাগনেশিয়াম তামা অপশান এ হলো সঠিক উত্তর হিমোগ্লোবিনে আয়রন বা লোহা উপস্থিত থাকে আসলে হিমোগ্লোবিন হিম নামক প্রস্থেটিক গ্রুপ এবং গ্লোবিন প্রোটিন দিয়ে গঠিত যার মধ্যে হিমে আয়রন থাকে 
আমরা সবাই জানি লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে এবং হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ হলো অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে দ্য লিডার অফ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ইজ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন আন্না হাজারে মেধা পাটেকার রামদেব নাকি বিনায়ক সেন উত্তর হবে অপশান বি মেধা পাটেকার এই প্রজেক্টটির আন্ডারে মধ্যপ্রদেশ থেকে গুজরাট পর্যন্ত নর্মদার এক হাজার কিলোমিটার জুড়ে অ্যাপ্রক্স তিরিশটি বড় বাঁধ একশো পঁয়ত্রিশটি মাঝারি বাঁধ এবং তিন হাজারটি ছোট বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণের ফলস্বরূপ দুশো চুয়াল্লিশটি গ্রামের প্রায় দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ তাদের ভিটে মাটি ঘর হারাতে বসে এরই মধ্যে উনিশশো সালে ৩৫ বছর বয়সী মেধা পাটেকার সুপ্রিম কোর্টের রিসেটেলমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন পলিসির বিভিন্ন যে খামতি ছিল তার বিরুদ্ধে পিটিশন জারি করেন এবং এভাবেই শুরু হয়েছিল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এরপর পরবর্তী কোশ্চেন চিপকো আন্দোলন ইজ নোন অ্যাজ চিপকো আন্দোলন কি নামে পরিচিত নারীবাদী আন্দোলন উপজাতীয় আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নাকি জাতিগত আন্দোলন চিপকো আন্দোলন আসলে একটি নারীবাদী আন্দোলন এটা একটা খুবই কমন কোশ্চেন উনিশশো তিয়াত্তর সালে উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল অঞ্চলে সুন্দরলাল বহুগণার নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল এই আন্দোলনে মেয়েরা গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছকে রক্ষা করেছিল তাই এটি একটি নারীবাদী আন্দোলন এর কোনো রাজনৈতিক জাতিগত বা উপজাতীয় আন্দোলন নয় অর্থাৎ অপশান এ হলো সঠিক উত্তর চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে দ্য নমামি গঙ্গে প্রোগ্রাম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নমামি গঙ্গে প্রোগ্রাম কার সঙ্গে যুক্ত গঙ্গার পুজো গঙ্গা থেকে খাল সেচ গঙ্গার সাথে নদীর সংযোগ নাকি গঙ্গা নদীর জলকে পরিষ্কার করা সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গার জলকে পরিষ্কার রাখা বা জলের দূষণ কমানো দু সালে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এই প্রোগ্রাম শুরু করে এবং এই প্রোগ্রামের প্রধান আটটি স্তম্ভ বা মেইন কালাম হলো সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট রিভার সারফেস ক্লিনিং বায়োডাইভার্সিটি অ্যাফরেস্টেশন পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইফ্লুয়েন্ট মনিটরিং এবং গঙ্গা গ্রাম পরবর্তী কোশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু ডাব্লিউএইচও দ্য অফিসিয়াল নেম অফ দ্য ভাইরাস রেসপন্সিবল ফর কোভিড নাইনটিন ডিজিজ ডাব্লিউএইচও এর মতামত অনুযায়ী কোভিড নাইনটিন রোগের জন্য যে ভাইরাসটি দায়ী তার অফিসিয়াল নাম হলো সার্স কোপ টু কোভিড নাইনটিন এন কোভিড নাইনটিন নাকি করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের অফিসিয়াল নাম হলো সার্স কোপ টু অপশান এ হলো সঠিক উত্তর সার্স কথার ফুল ফর্ম হল সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি সিনড্রোম একই সঙ্গে আরও একটি কথা এক্সামে আসতে পারে তা হলো মার্স মেডিলিস্ট রেসপিরেটারি সিনড্রোম এখন ডাব্লিউএইচও সম্পর্কে বলে রাখি ডাব্লিউএইচওর পুরো নাম হল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর হেডকোয়ার্টার সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে প্ল্যান্টস রিসিভ নিউট্রিয়েন্টস ফ্রম উদ্ভিদ যার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বায়ুমণ্ডল ক্লোরোফিল মাটি না আলো এটা একদমই সোজা এবং সরাসরি কোশ্চেন অ্যান্সার হবে অপশান সি মাটি উদ্ভিদ মাটি থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করে পুষ্টির মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ হলো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এবং ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস প্রধান মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস হলো বোরন জিঙ্ক ম্যাঙ্গানিজ আয়রন কপার মলিবডিনাম এবং ক্লোরিং আর প্রধান ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস হলো নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাস ক্যালসিয়াম সালফার এবং ম্যাগনেশিয়াম চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে দ্য গ্রিন হাউস গ্যাস দ্যাট ইজ এ প্রোডাক্ট অব দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ফসিল ফুয়েল ইজ জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে নিচের কোন গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন ওজন নাকি নাইট্রাস অক্সাইড জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় জীবাশ্ম জ্বালানির বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম 
জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে কার্বনের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে স্বাভাবিকভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিন হাউস এফেক্ট দেখায় অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডও গ্রিন হাউস গ্যাস কিন্তু ওজন গ্রিন হাউস গ্যাস নয় বরং ওজন স্তরের প্রভাবে সূর্য থেকে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারে না চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে দ্য নাম্বার অফ স্পাইনাল নার্ভস ইন হিউম্যান বডি আর মানবদেহের স্পাইনাল নার্ভের সংখ্যা কত বারো জোড়া একত্রিশ জোড়া একত্রিশটি বারোটি মানবদেহের স্পাইনাল নার্ভের সংখ্যা হল একত্রিশ জোড়া অর্থাৎ অপশান বি হল সঠিক উত্তর মানবদেহের নার্ভের সংখ্যা আমরা সব সময় জোড়ায় মনে রাখব কারণ মানুষের দেহ দ্বিপ্রতিসম অর্থাৎ একটি শরীরের ডান দিক তো আরেকটা শরীরের বা দিক অপারেট করে সো যে কটাই হবে জোড়াই হবে মানুষের স্পাইনাল নার্ভ একত্রিশ জোড়া এবং ক্রেনিয়াল নার্ভ বারো জোড়া এই একত্রিশ জোড়া স্পাইনাল নার্ভের মধ্যে সার্ভাইকাল নার্ভ আট জোড়া থোরাসিক নার্ভ বারো জোড়া লাম্বার নার্ভ পাঁচ জোড়া এবং কক্সিজিয়াল নার্ভ এক জোড়া মোট একত্রিশ জোড়া নেক্সট কোয়েশ্চেন ইসিজি রেকর্ডস ইসিজি দ্বারা রেকর্ড করা হয় হৃৎস্পন্দনের হার বিভব পার্থক্য ভেন্ট্রিকুলার ঘনত্ব নাকি পাম্প করা রক্তের পরিমাণ উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ বিভব প্রভেদ বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ইসিজি কথার পুরো অর্থ হল ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম সাধারণত ইসিজির সাহায্যে হার্টের কোনো সমস্যার ডায়াগনোসিস করা হয় বা মনিটর করা হয় পরবর্তী প্রশ্ন বায়োগ্যাস কনসিস্ট অফ বায়োগ্যাস কি নিয়ে গঠিত হয় কার্বন মনোঅক্সাইড মিথেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন হাইড্রোজেন কার্বন মনোঅক্সাইড ইথেন হাইড্রোজেন নাকি কার্বন ডাইঅক্সাইড ইথেন হাইড্রোজেন বায়োগ্যাসের ক্ষেত্রে প্রধান দুটো কম্পোনেন্ট হল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেন এক্ষেত্রে কেবলমাত্র অপশান বিতেই কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেন আছে সেই জন্যই অপশান বি সঠিক উত্তর হবে এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেন ইফ পারসনস অ্যাডিক্টেড টু অ্যালকোহল দ্য লিভার গেটস ড্যামেজড বিকজ ইট মাদকাসক্ত ব্যক্তির যকৃত বিকল হয়ে যাওয়ার কারণ অ্যালকোহলের বিষমুক্তকরণ গ্লাইকনের অধিক সঞ্চয় বেশি পিত্ত নিঃসরণ করা নাকি অতিরিক্ত চর্বি জমে যাওয়া মাদকাসক্ত ব্যক্তির যকৃত বিকল হয়ে যাওয়ায় একটি প্রধান কারণ হল যকৃতের চর্বি জমে যাওয়া যাকে আমরা বলি ফ্যাটি লিভার ফ্যাটি লিভার ডিজিজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় অ্যালকোহল রিলেটেড ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা এন এফ এল ডি মানবদেহে যকৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যকৃত রক্তকে ফিল্টার করে যকৃত পাচনে বা ডাইজেশনে সাহায্য করে যকৃত প্রোটিনও সংশ্লেষ করতে পারে চলে যাব পরের কোশ্চেন আপিক্য মুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নেচার কনজারভেশন ওয়াজ লেড বাই আপিক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দিয়েছিল সরলাবেন আহমেদাবাদ মীরাবেন রাজকোট পাণ্ডুরাও হেগড়ে সিরসি নাকি সুন্দরলাল বহুগুণা কাশ্মীর আপিক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাণ্ডুরঙ্গ হেগড়ে আপিক্য কথার অর্থ হল জড়িয়ে ধরা এই আন্দোলন উনিশশো সালে কর্ণাটকে হয়েছিল এই আন্দোলন অনেকটা চিপক আন্দোলনের মতোই গাছকে জড়িয়ে ধরে ডিফরেস্টেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেন মাসেল ফ্যাটিক ইজ ডিউ টু অ্যাকুমুলেশন অফ পেশির ক্লান্তি নিচের কোনটির পুঞ্জিতকরণের জন্য হয়ে থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্রিয়েটিন ইথাইল অ্যালকোহল নাকি ল্যাকটিক অ্যাসিড পেশির ক্লান্তি বা মাসেল ফ্যাটিকের প্রধান কারণ হলো ল্যাকটিক অ্যাসিড যখন মানুষ টানা কাজ করতে থাকে বা দৌড়তে থাকে বা এক্সারসাইজ করতে থাকে তখন পেশিতে এটিপি ঘাটতি দেখা দেয় এই ঘাটতি মেটানোর জন্য কোষে ল্যাকটিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয় ফলস্বরূপ মাসেল ফ্যাটিক বা পেশির ক্লান্তি দেখা দেয় একে ইন্টারসেলুলার অ্যাসিডোসিসও বলা হয় চলে আসব আমাদের আজকের শেষ কোশ্চেনে মানুষের দুধদাতের সংখ্যা হলো আঠাশটি উনত্রিশটি কুড়িটি না বারোটি
মানুষের দেহে কুড়িটি দুধে দাঁত বা মিল্ক টিথ থাকে এগুলি অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি টিথ যেগুলি বাচ্চাদের মাড়ির নিচে থাকে এই দাঁতগুলি ছয় থেকে দশ বছরের মধ্যে পড়ে যায় এবং নতুন দাঁত গজায় এমনিতে অ্যাডাল্ট মানুষের টোটাল বত্রিশটা দাঁত থাকে যার মধ্যে আটটি ইনসিজার চারটি ক্যানাইন আটটি প্রিমোলার এবং বারোটি মোলার আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে ভিডিও সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সাজেশন থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন I just wanna stay that stay mad shit by my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that stay back I'll be swinging that